para sa ating bagong video tutorial, ituturo ko kung paano tayo magla-lock ng cell or ng mga cell sa Microsoft Excel. Dito sa ating alimbawa, gumawa ako ng isang sample uh, grading sheet kung saan ilalagay natin yung grade ng ating mga estudyante halimbawa dito sa first quarter, second quarter third quarter and then fourth quarter. So kukunin natin yung average based dito sa grade na ilalagay natin from first quarter to second quarter So kadalasan uh, ang nangyayari kapag hindi nakalak yung ating cell so namamodify natin yung mga cell or cells na hindi naman dapat uh, kailangan ma-edit. So, halimbawa, itong student name. So, dahil hindi siya nakalock, so anytime, so pwede natin siyang ma-edit. Then, uh, pwede din ma-edit itong text natin for first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. So, kapag uh, nilock natin yung cell, at ang i-enable lang natin ay yung cells kung saan yun lang yung pwede natin ma-edit yung value so makakasigurado tayo na yung mga cell or cells na dapat hindi ma-edit ay hindi ma-edit kung sino man yung uh, gagamit ng ginawa mong uh, excel sheet or dito sa alimbawa natin ay itong ating sample grading sheet. So, ang una mong uh, kailangan gawin ay i-highlight yung cell or range of cells na gusto mong ma-edit. So, dito sa ating halimbawa, itong range of cell from uh, D4 to G8. So, ang gagawin nyo lang, so from D4, I-move nyo lang yung mouse nyo pababa. So, hanggang D8. And then, i-move natin yung cursor natin going to right side. And then, kapag na-select na natin yung range of cell na gusto natin hindi nakalap, okay? Uh, so, pwede na natin umpisahan yung process of locking the other cell. So, yung ibig sabihin yung mga Uh, other cell na hindi naka-highlight or walang highlight. So, yun yung mga cell na ilalak natin. So, uh, again, i-highlight or i-select yung range of cell na gusto natin hindi nakalak. Then, right-click. Then, i-select natin itong format cells. So, dito sa format cells, so may mga tab tayo dito or tab option like number, alignment, font, border, fill, and then yung last tab natin is protection. So, dito, na uh, naka-default is lock. So, i-uncheck natin yung lock. Then, click natin yung OK. Then, punta tayo dito sa review. Then, protect sheet. So, maglalagay tayo ng password. So, halimbawa, ang ilalagay natin password ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, okay. Then, i -re -re, uh, enter natin yung password. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, click okay. So, uh, itong mga part na to ay nakalap na. So, halimbawa, uh, maglalagay tayo ng uh, or i-edit ko sample ito yung student A so kapag nag-type ako sa aking keyboard so lalabas itong uh, warning uh, box na the cell or chart you are trying to change is on a protected sheet so to make a change on protected sheet you might be requested to enter a password okay so maglagay naman tayo ng grade so 90 so makikita nyo dito nakakapaglagay ako ng grade. Okay. Then, lagyan ko din yung ibang build. Okay. 
Okay. Bien. Bien. So, lalagyan ko lang ng ibang uh, data yung other cell. Okay. Then, yan. Okay. Okay. So, halimbawa, uh, lalagyan natin ng average. So, dahil sa nakalak siya, okay, at lalagyan natin ng formula, so, anong sunod natin step? So, pupunta, tita, pupunta tayo dito sa unprotect sheet, then ilalagay lang natin yung password na nilagay natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so, pwede na tayo makapaglagay ng formula. So, equal sign, average. Okay, so, i-highlight lang natin yung i-average natin. And then, drop, uh, itadrag lang natin para makapi yung formula. So, lagyan natin ng konting formatting. Okay. And then, punta ulit tayo sa review, then protect, lagay ulit natin yung gusto natin na password. Okay, so, inilagay ko ulit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, re-enter natin, then click OK. So, pag uh, in-edit nyo ulit itong average, so, hindi siya may edit. So, kapag mayroon tayong binago dito, so, automatic Okay, makikita natin na mag adjust yung average natin. Pero, hindi natin siya ma-edit kasi naka-protect yet. Okay, so, uh, sana uh, kahit simple lang po yung aking video tutorial ay nakatulong po to sa inyo. Okay, and huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-like, and share yung aking mga video tutorial. Salamat po!